ভারতের জম্মু কাশ্মীরে সেনা ঘাটিতে হামলায় 17 সেনা সদস্য নিহত গুলিতে নিহত চার হামলাকারী নিউ ইয়র্কের ম্যানহাটনে পেতে রাখা বোমা বিস্ফোরণে আহত অন্তত 29 জন We will be investigating very carefully, but there is no evidence at this point of a terror connection. I do want to be very clear. Uh, the early indications, the initial indications is this was an intentional act. Excellent. Pradhan Shironam, Dupurer Shomay Shongay Achi, Ami Famida Motushi. Ebong Ami Niyamotula Babu. Ebar Onna Nushir Shoh Shongbad. বঙ্গবন্ধুর পালিয়ে থাকা খুনিদের ফিরিয়ে আনতে প্রবাসীদের জনমত গড়ে তুলতে হবে কানাডায় সংবর্ধনায় প্রধানমন্ত্রী বললেন বাঙালিদের মান উন্নয়নে কাজ করছে সরকার মুক্তিযোদ্ধা ফারুক হত্যা মামলায় টাঙ্গাইলের সরকার দলীয় এমপি আমানুর রহমান খান রানার আদালত আত্মসমর্পণ কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ মাদারীপুরে প্রেমের প্রস্তাবে রাজি না হওয়ায় নবম শ্রেণীর ছাত্রীকে কুপিয়ে হত্যা অভিযুক্ত যুবক আটক সিন্ডিকেটের কারণে চামড়ার দাম কম অভিযোগ ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের লোকসানের আশঙ্কা আরোপদারদেরও লাভ লোকসান বিবেচনায় রাখার আশ্বাস ট্যানারি মালিকদের এবং হজের ফিরতি ফ্লাইটে শিডিউল বিপর্যয় প্রতিটি ফ্লাইটে আসছে নির্ধারিত সময়ের অনেক পরে অব্যবস্থাপনার জন্য এজেন্সির মোয়াল্লেমদের দুষছেন হাজিরা ভারত নিয়ন্ত্রিত কাশ্মীরে একটি সেনা ঘাটিতে সন্ত্রাসী হামলায় নিহত হয়েছেন 17 সেনা সদস্য আহত 20 সেনাকে জম্মু কাশ্মীরের রাজধানী শ্রীনগরের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে এই ঘটনায় চার হামলাকারীও নিহত হয়েছে ওই এলাকায় তল্লাশি চলছে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণে ভারতের সেনা প্রধান কাশ্মীরে পৌঁছেছেন হামলার ঘটনায় রাশিয়া ও যুক্তরাষ্ট্র সফর বাতিল করেছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজনাথ সিং সেনাবাহিনীর হেলিকপ্টারে করে আহত সেনাদের নিয়ে যাওয়া হয় শ্রীনগর হাসপাতালে ভোরে যখন চারদিক নিস্তব্ধ তখন হঠাৎই গুলির শব্দে চমকে ওঠেন উরি সেনা ঘাটির সৈনিকেরা ভারত নিয়ন্ত্রিত জম্মু কাশ্মীরের রাজধানী শ্রীনগর থেকে একশো কিলোমিটার দূরে বারমোল্লা জেলার এই সেনা ঘাটিতে রোববার ভোরে হামলা চালায় হামলাকারীরা ভারত পাকিস্তান সীমান্ত রেখা লাইন অব কন্ট্রোলের কাছের এই ঘাটিতে ভারী অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ঢুকে পড়ে তারা ঘাটির প্রশাসনিক এলাকায় তাদের সঙ্গে বন্দুকযুদ্ধ শুরু হয় সেনা সদস্যদের এতে সন্ত্রাসীরা সবাই নিহত হলেও প্রাণ দিতে হয় সতেরো সেনা সদস্যকে সেনাবাহিনীর এক বিবৃতিতে বলা হয় জওয়ানদের একটি তাঁবুতে আগুন লেগে যাওয়ায় হতাহতের সংখ্যা বেড়ে যায় পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণে সেনাবাহিনী প্রধান দলবীর সিং কাশ্মীর পৌঁছেছেন হামলার ঘটনায় রাশিয়া ও যুক্তরাষ্ট্র সফর বাতিল করে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজনাথ সিং নিরাপত্তা কর্মকর্তাদের সঙ্গে জরুরি বৈঠকে বসেছেন হামলার দায় এখন পর্যন্ত কেউ স্বীকার করেনি তবে ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা পরামর্শক এনএসএ বলছেন পাকিস্তানের পরিকল্পনায় এই হামলা হয়েছে এদিকে নিউ ইয়র্কের ম্যানহাটনে বোমা বিস্ফোরণের ঘটনায় সন্ত্রাসবাদের কোনো যোগসূত্র নেই বলে দাবি করেছেন মেয়র বিল ডি ব্লাজিও তবে এই বিস্ফোরণ ইচ্ছাকৃতভাবে ঘটানো হয়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি শনিবার রাতে ম্যানহাটনের চেলসিতে এই বিস্ফোরণে ২৯ জন আহত হন বিস্ফোরণের পর স্থানীয়দের মধ্যে আতঙ্ক বিরাজ করলেও নিউ ইয়র্কে বড় ধরনের কোনো হামলার হুমকি নেই বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ প্রচন্ড শব্দে বিস্ফোরণের পরপরই নিউ ইয়র্ক পুলিশের পাশাপাশি ঘটনাস্থলে ছুটে যান উদ্ধারকারীরা আহতদের দ্রুত হাসপাতালে নেওয়ার মধ্যেই পুরো এলাকাটি ঘিরে ফেলে পুলিশ বিস্ফোরণ স্থলের আশপাশের রাস্তাগুলো বন্ধ করে দেওয়া হয় স্থানীয় সময় শনিবার রাত নয়টার দিকে চেলসির তেইশ নম্বর রাস্তায় হঠাৎই এই বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে এ সময় মানুষের ছোটাছুটিতে স্থানীয়দের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে হঠাৎই আমরা বিকট শব্দ শুনতে পাই পরে আলোর ঝলকানি দেখে মনে হচ্ছিল বজ্রপাত আমি বাসায় ছিলাম বিস্ফোরণের শব্দে কেঁপে উঠি জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখি সবাই যে যার মতো ছুটছে এর কিছুক্ষণ পর পুলিশ ও দমকল বাহিনীর প্রধানদের নিয়ে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন নিউইয়র্কের মেয়র বিল ডি ব্লাজিও বিস্ফোরণের সঙ্গে সন্ত্রাসবাদের যোগসূত্র খুঁজে পাওয়া না গেলেও এটি ইচ্ছাকৃতভাবে ঘটানো হয়েছে বলে জানান তিনি প্রাথমিক তদন্তে এটি সন্ত্রাসী হামলা বলে প্রমাণ পাওয়া যায়নি এ মুহূর্তে নিউ ইয়র্কে বড় কোনো সন্ত্রাসী হামলার হুমকিও নেই 
আমাদের আইন শৃঙ্খলা বাহিনী ও গোয়েন্দা সংস্থাগুলো তৎপর রয়েছে সবকিছুই আমাদের নিয়ন্ত্রণে নিউইয়র্ক পুলিশ জানায় আগে থেকে সেখানে বিস্ফোরক পেতে রাখা ছিল পরে এতে বিস্ফোরণ ঘটানো হয় তবে প্রত্যক্ষদর্শীদের বর্ণনা ও ঘটনাস্থল থেকে আরও তথ্য সংগ্রহের পাশাপাশি বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানায় তারা এর আগে একই দিন পাশের অঙ্গরাজ্য নিউ জার্সিতে এক বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে ওই ঘটনায় কোনো হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি দেলোয়ার হোসেন সময় সংবাদ নিউইয়র্ক থেকে বোমা বিস্ফোরণের ঘটনার বিস্তারিত জানিয়েছেন আমাদের প্রতিনিধি শিহাবুদ্দিন কিসলু আমি যেখানে দাঁড়িয়ে আছি ঠিক তার একশো গজ পেছনেই এই বিস্ফোরণের ঘটনাটি ঘটেছিল ম্যানহাটনের বোমা বিস্ফোরণের ঠিক দুই ঘন্টা আগেই হার্সন রিভারের ওই পাশে যে নিউ জার্সি সেই নিউ জার্সির একটি মেরিন ঘাটির নিকট এরিয়াতে আরেকটি পাইপ বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে এবং সেখানেও এফবিআই এই ঘটনা তদন্ত করছে এছাড়া নিউ জার্সির আরেকটি বিচেও একই ধরনের বিস্ফোরক দ্রব্য খুঁজে পাওয়া গেছে ম্যানহাটনের এই বিস্ফোরণের সাথে নিউ জার্সির এই বিস্ফোরণের কোনো যোগ সাজস খুঁজে পায়নি পুলিশ আর এদিকে ম্যানহাটনে যে জায়গাটিতে বিস্ফোরণ ঘটেছে এর থেকে ঠিক চার ব্লক দূরে অর্থাৎ বিশ ব্লক সমান এক মাইল কোয়ার্টার মাইল দূরে আরেকটি এই বোমা সাদৃশ্য বস্তু পুলিশ খুঁজে পেয়েছে যেটি এখানে এই আবর্জনার ড্রামস্টারে বিস্ফোরিত হয়েছিল আর এরই মধ্যে আমি কথা বলেছি যতদূর জেনেছি আমাদের এই ঘটনার সময় একজন বাঙালি ট্যাক্সি চালক ভাই যিনি তার ক্যামেরার সামনে কথা বলতে চাননি তিনি তার বরাতে জানতে পেরেছি যে কোন বাঙালি ওই মুহূর্তে ওই এলাকাতে ছিল না অর্থাৎ কোন বাঙালি হতাহতের ঘটনা এখনো জানা যায়নি বিদেশে বঙ্গবন্ধুর পালিয়ে থাকা খুনিদের দেশে ফিরিয়ে আনতে প্রবাসীদের জনমত গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শনিবার স্থানীয় সময় সন্ধ্যায় মন্ট্রিলে প্রবাসী বাংলাদেশিদের দেয়া এক নাগরিক সংবর্ধনায় একথা বলেন তিনি নূর চৌধুরীকে ফিরিয়ে দিতে কানাডা প্রবাসীদের স্থানীয়ভাবে জনমত সৃষ্টির তাগিদ দিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন সারা বিশ্বে যাতে বাঙালিরা মাথা উঁচু করে চলতে পারে সেই লক্ষ্য নিয়ে কাজ করছে সরকার আমাদের কানাডা প্রতিনিধি শরীফ ইকবাল চৌধুরীর পাঠানো তথ্য ও ছবি নিয়ে ডেস্ক রিপোর্ট গ্লোবাল ফান্ড কনফারেন্স উপলক্ষে কানাডায় চার দিনের সরকারি সফরে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে শেষ দিনে নাগরিক সংবর্ধনা দেয় সেখানকার প্রবাসী বাংলাদেশিরা শনিবার মন্ট্রিলে স্থানীয় সময় সন্ধ্যায় শেরব্রুক অডিটোরিয়ামে শেখ হাসিনার সম্মানে এই নাগরিক সংবর্ধনার আয়োজন করে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কানাডা শাখা এ সময় কানাডা ও যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থান করা বঙ্গবন্ধুর খনিদের কেন ফিরিয়ে দেয়া হবে না এমন প্রশ্ন তোলেন প্রধানমন্ত্রী বলেন পলাতক খনিদের বিচারের মুখোমুখি করতে প্রবাসীদেরও এগিয়ে আসতে হবে জনমত তৈরিতে প্রধানমন্ত্রী বলেন পদে পদে বাধা থাকলেও ষড়যন্ত্রকারীদের বিচার বাংলার মাটিতে করা হবে এর আগে দুপুরে মন্ট্রিলে ইন্টারন্যাশনাল সিভিল এভিয়েশন অর্গানাইজেশনের প্রধান কার্যালয়ে জাতিসংঘ মহাসচিব বান কিমুন কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান মাইক্রোসফটের প্রতিষ্ঠাতা বিল গেটসের সঙ্গে গ্লোবাল ফান্ডের সমাপনী পর্বে অংশ নেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ম্যালেরিয়া ও এইডসের মতো দুরারোগ্য ব্যাধি নির্মূলে তেরো বিলিয়ন ডলার সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণের মধ্য দিয়ে শেষ হয়েছে দুদিন ব্যাপী গ্লোবাল ফান্ড কনফারেন্স রোববার স্থানীয় সময় দুপুরে জাতিসংঘের একাত্তম সাধারণ অধিবেশনে যোগ দিতে নিউ ইয়র্কের উদ্দেশ্যে মন্ট্রিল ত্যাগ করবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সময় সংবাদ মন্ট্রিল কানাডা এদিকে কানাডা সফর সফল হয়েছে বলে সময় সংবাদকে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রীর তথ্য সচিব এহসানুল করিম হেলাল এ সফর দুদেশের সম্পর্কে ভবিষ্যতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে বলেও মন্তব্য করেন তিনি 
ফান্ডাজির রিপ্লেডিসমেন্টের কনফারেন্স সেটা যোগদান ছাড়াও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করেছেন কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন টুডোর সাথে সারা বিশ্বে এখন যে একটি সমস্যা প্রকট হয়ে উঠেছে সেই টেরোরিজম এই ইস্যুতে তারা দুজনই আলাপ করেছেন এবং তারা সামগ্রিকভাবেই মনে করেছেন যে এটা একটা বৈশ্বিক সমস্যা এটা সবাই মিলে এটার মোকাবেলা করতে হবে দুপুরের সময় আরও থাকছে কুমিল্লার লাকসামে প্রাইভেট কার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাদে পড়ে একই পরিবারের তিন শিশু সহ নিহত পাঁচ আহত দুই মুক্তিযোদ্ধা ফারুক আহমদ হত্যা মামলার প্রধান আসামি টাঙ্গাইলের সরকার দলীয় সংসদ সদস্য আমানুর রহমান খান রানার জামিন আবেদন না মঞ্জুর করে কারাগারে পাঠিয়েছেন আদালত সকালে অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক আবুল মনসুর মিয়া এ আদেশ দেন এর আগে টাঙ্গাইল তিন আসনের সরকার দলীয় সংসদ সদস্য আমানুর রহমান খান রানা আদালতে আত্মসমর্পণ করে তার আইনজীবীর মাধ্যমে জামিন আবেদন করেন শুনানি শেষে বিচারক জামিন আবেদন না মঞ্জুর করে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন দুই হাজার সালের আঠারোই জানুয়ারি টাঙ্গাইলের পৌর শহরের কলেজপাড়া এলাকায় মুক্তিযোদ্ধা ও আওয়ামী লীগ নেতা ফারুক আহমদের গুলিবিদ্ধ লাশ উদ্ধার করে পুলিশ এ ঘটনায় নিহতের স্ত্রী নাহার আহমদ বাদী হয়ে আমানুর রহমান খান রানাকে প্রধান আসামি করে চোদ্দ জনের বিরুদ্ধে একটি মামলা করেন এদিকে রানার জামিন আবেদন না মঞ্জুর করে কারাগারে পাঠানোয় আনন্দ মিছিল করেছে জেলা আওয়ামী লীগের একাংশের নেতাকর্মীরা ফারুক হত্যা মামলা এটা চাঞ্চল লগল মামলা এবং দুইজন আসামি হান্ড্রেড সিক্সটি ফোরে এই রানা এবং অন্যান্য আসামিদের নাম বলেছে সে আজকে কোর্টে আসছিল এবং কোর্টে সে আত্মসমন করেছে এবং ন্যায় বিচারের স্বার্থে আমাদের রাষ্ট্রপক্ষের বক্তব্য শুনে এই আসামিকে জেল কাস্টে পাঠিয়েছে মাদারীপুরে প্রেমের প্রস্তাবে রাজি না হয় নবম শ্রেণীর এক শিক্ষার্থীকে কুপিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে স্থানীয় এক যুবকের বিরুদ্ধে সকালে কালকিনি উপজেলার নবগ্রাম এলাকায় এই ঘটনা ঘটে প্রত্যক্ষদর্শী ও স্বজনরা জানান বেশ কিছুদিন ধরেই শিক্ষার্থী নীতু মণ্ডলকে প্রেমের প্রস্তাব দিয়ে আসছিল স্থানীয় যুবক মিলন যে একসময় ওই শিক্ষার্থীর গৃহ শিক্ষক ছিল কিন্তু প্রস্তাবে রাজি না হয় সকালে স্কুলে যাওয়ার পথে নীতুর পথরোধ করে ওই যুবক নীতুকে ছুরিকাঘাত করে পালিয়ে যাওয়ার সময় মিলনকে আটক করে পুলিশে সোপর্দ করে স্থানীয়রা ঘটনাস্থল থেকে নীতুর লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য সদর হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে এদিকে নীতুর মৃত্যুর খবরে পুরো পরিবারে নেমে এসেছে শোকের ছায়া মা বাবার আহাজারি থামছে না কোনো সান্ত্বনাতেই এলাকায় বিরাজ করছে থমথমে পরিস্থিতি বিচার কিছু থাকে তিনি যেন সেই বিচারটা যেন তাদের জন্য ব্যবস্থা করেন মারা যাওয়ার পরে আমরা খবর পেয়ে আসি আসার সাথে জনগণ সহায়তায় আসামিকে দ্রুত করি আসামি আমাদের হেফাজতে আছে হজের ফিরতি ফ্লাইটে দেখা দিয়েছে শিডিউল বিপর্যয় প্রতিটি ফ্লাইটই আসছে নির্ধারিত সময়ের অনেক পরে এতে ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে হাজিদের হজ ফ্লাইটে অব্যবস্থাপনার জন্য এজেন্সির মুয়াল্লেমদের দুশ্চেন তারা তবে ভালোভাবে হজ শেষ করে দেশে ফিরতে পেরে সতোষ প্রকাশ করেছেন হাজিরা শনিবার রাত সাড়ে আটটার দিকে নামার কথা থাকলেও হাজিদের নিয়ে বাংলাদেশ বিমানের প্রথম ফ্লাইটটি ঢাকায় আসে রোববার ভোরের কিছুটা আগে নির্ধারিত সময়ের চেয়ে বিলম্ব প্রায় সাত ঘন্টা একই অবস্থা পরের ফিরতে ফ্লাইটেরও এবার বিলম্ব প্রায় বারো ঘন্টা হাজিদের দাবি অব্যবস্থাপনা ও বিলম্বের জন্য বিমান কর্তৃপক্ষ বা সৌদি সরকারের চেয়ে বেশি দায়ী বিভিন্ন এজেন্সির মোয়াল্লিমরাই বাংলাদেশ গভর্নমেন্টের যে অ্যারেঞ্জমেন্ট সেটা সুন্দর ছিল সৌদি গভর্নমেন্টের হজের যে প্রসিডিউর সেটা এবার খুবই সুন্দর সুশৃঙ্খল ছিল কিন্তু মোয়াল্লেম গাড়ি সরবরাহের জন্য লাস্ট আওয়ারে আমাদের একটু ডিলে করাই দিয়েছে আমরা আগে চলে এসছি জেদায় প্রায় ষোলো ঘন্টার মতো আমরা ছিলাম পরের বাসগুলো আসার জন্য আমাদের ফ্লাইটটা লেট এক বাস গেছে দুই বাস গেছে বাকিগুলো যে নেওয়া হয় পুরো প্লেনে লেট এগারোটার সময় আমাদেরকে গাড়িতে নেওয়ার কথা জেদায় আনার কথা সেই এগারোটা গেছে বারোটা গেছে রাত গেছে তারপরের দিন দশটায় আমাদেরকে আমরা স্টান ভাই এরকম বিষ্ণুবাড়ি নিয়ে স্টান ভাই বসে রয়েছি তবে হজ পালন করতে পারা এসব সমস্যা বড় করে দেখছেন না কোন হাজি হাজিদের কাজে হচ্ছে সবুর করা ধৈর্য ধরা আল্লাহ রমদান সবুর করেছি এবং সবুরের জন্য আমরা 
লেট হলো কারো কোনো মনে কোনো কষ্ট ছিল না আর কি গত বছর জানেন যে কিছু দুর্ঘটনা ছিল এই জন্য অনেকে হয়তো একটু স্কেয়ার ছিল যাওয়ার জন্য বাট এবছর ইফ ইউ টক অ্যাবাউট দ্য হজ হজের জন্য যদি আপনি ভাবেন ইট ওয়াজ এক্সেলেন্ট তারা আল্লাহর ঘর দেখেছেন এবং এখানে তা অফ করার সুযোগ হয়েছে হজ করছে তারা বলতে পারবেন যে তাদের এই অনুভূতিটা কেমন অনুভূতিটা অসাধারণ এবং এটা বর্ণনা করার মতো না এদিকে ফ্লাইট নামতে দেরি হয় বিমানবন্দরের বাইরে ঘন্টার পর ঘন্টা অপেক্ষা করতে দেখা যায় হাজিদের হাজারো স্বজনদের রেডি প্রায় চার ঘন্টা ধরে আমরা ওয়েট করতেছি কিন্তু কোনো ইনফরমেশন আমরা জানি না তো এই অবস্থায় আমরা খুব বিভ্রান্তি এবং খুব কষ্টের ভিতরে আছি আমার মনে হয় সময় এসেছে বাংলাদেশ বিমান সম্পর্কে আমাদের নতুন করে ভাবার আর কি কারণ বাংলাদেশ বিমান ছাড়া এত সাফারিং আর কোনো এয়ারলাইন্স হয় না আর কি সকালে সাড়ে আটটা আসার কথা ছিল এখনো কোনো আমরা কোনো যোগাযোগও পাচ্ছি না কিছু পাইতেছি না বা কেউ কাছে এরকম জানতেও পারতেছি না কোনো তথ্য জানারও নাই যোগাযোগ করতে পারছি না হজের তথ্য কেন্দ্র থেকেও কোনো সেরকম রেসপন্স পাচ্ছি না আর কি ফিরতি হজ ফ্লাইটের কার্যক্রম চলবে সতেরোই অক্টোবর পর্যন্ত যেখানে একশো সাঁত্রিশটি ফ্লাইটে উনপঞ্চাশ হাজার পাঁচশো পঁয়তাল্লিশ জন হাজির দেশে ফেরার কথা রয়েছে মাহমুদ রাকিব সময় সংবাদ ঢাকা দর্শক এই মুহূর্তে শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে আছেন সহকর্মী তরিকুল ইসলাম সৌরভ হজের ফিরতি ফ্লাইটের খবর জানতে সরাসরি চলে যাচ্ছি তার কাছে সৌরভ মৌটুসি আপনি জানেন যে আজকে সকাল থেকে কিন্তু হজের যে ফ্লাইটগুলোর কথা বলছিলাম আমরা সকাল থেকেই এখন পর্যন্ত তিনটি ফ্লাইট এসে এখানে কিন্তু হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ল্যান্ড করেছে প্রথমটি কিন্তু আমরা দেখেছিলাম যে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের কাল রাত দুইটা পঞ্চাশ মিনিটে এসেছিল এরপরে কিন্তু আমরা দেখেছি যে আজ সকাল সাড়ে দশটার দিকে আরও একটি ফ্লাইট এসেছে এবং এরপরে আমরা দেখলাম যে একটা পঞ্চাশের দিকে আরও একটি ফ্লাইট এসেছে সেই ফ্লাইটের যাত্রীরাই কিন্তু এখন আসতে শুরু করেছে আপনারা যদি দেখতে দেখতে পাচ্ছেন এবং তাদের সাথে আমরা কথা বলেছি তারা যে কথাগুলো আমাদেরকে বলছেন যে প্রথম যে ফ্লাইটটি সেটি সাত ঘন্টা বিলম্বে এসেছে দ্বিতীয় ফ্লাইটটি বারো ঘন্টার প্রায় বারো ঘন্টার মতো বিলম্ব এসেছে এবং তৃতীয়টি চার ঘন্টার মতো বিলম্ব এর কারণগুলো আমরা জানতে চেয়েছিলাম হাজিদের কাছ থেকে তারা আমাদেরকে যেটা বলছেন যে ওখানকার মল্লেমদের অবহেলা এবং সমন্বয়হীনতার কারণে এগুলো ঘটেছে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের বিমান ওখানে ছিল কিন্তু তাদেরকে নিয়ে আসা এয়ারপোর্ট পর্যন্ত নিয়ে আসার জন্য মল্লেমদের গাফিলতির কারণেই তারা এই ভোগান্তি পড়েছে এছাড়া আরও একটি কথা তারা আমাদেরকে জানিয়েছে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের যে সার্ভিস অর্থাৎ সেখানকার এসি নষ্ট হয়ে গিয়েছিল এরকম একটি কথা বলেছে তারা বলছে যে এতে করে অনেকে অসুস্থ হয়েও পড়েছে এছাড়া কিন্তু যারা এসেছে হজের যাত্রীরা তারা বলছে যে এরকম প্রতি বছরই ঘটে কিন্তু আসলে এর সমাধানটা কিন্তু হচ্ছে না আর আপনি জেনে থাকবেন যে এবার সর্বমোট এক লক্ষেরও বেশি হজ যাত্রী কিন্তু হজে গিয়েছে এবং তাদের ফিরতি ফ্লাইট কাল গত রাত থেকে শুরু হয়েছে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সে প্রায় পঞ্চাশ হাজারেরও বেশি পঞ্চাশ হাজারের মতো যাত্রী পরিবহন করে দেশে নিয়ে আসবে আজকে শুরু হলো প্রথম ফ্লাইটটিতে আমরা দেখেছিলাম চারশো উনিশ জন হাজি এসেছে দ্বিতীয় ফ্লাইটটিতে আমরা দেখেছিলাম চারশো সতেরো জন এবং তৃতীয় যে ফ্লাইটটি এসেছে তাতেও কিন্তু চারশো উনিশ জন হাজির এসেছে বলে তারা আমাদেরকে জানিয়েছে এছাড়া শুধুমাত্র ঢাকাতে নয় চট্টগ্রাম এবং সিলেটেও কিন্তু হাজিরা আসছে এবং সেখানেও কিন্তু রয়েছে এছাড়া যে ভোগান্তির কথাগুলোই যদি আর একটু বলি এখানকার যারা স্বজন যারা এসেছে তারা আমাদেরকে বলেছে যে তারা দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করেছে সব কিছু মিলিয়ে এখন পর্যন্ত তিনটি বিমান এয়ারলাইন্সের ফ্লাইট এসেছে এছাড়া অন্য সৌদি এয়ারলাইন্সেরও বেশ কিছু ফ্লাইট এসেছে আর আজকে সর্বমোট এগারোটি ফ্লাইট আসবে বলে এখানকার কর্তৃপক্ষের সাথে কথা বলে আমরা জানতে পেরেছি এ ছিল হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে হজ ফ্লাইটের সর্বশেষ খবরাখবর মৌটুসি দর্শক শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে হজের ফিরতি ফ্লাইটের খবর জানাচ্ছিলেন সহকর্মী তরিকুল ইসলাম সৌরভ কুমিল্লার লাকসামে একটি প্রাইভেট কার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাদে পড়ে একই পরিবারের তিন শিশু সহ পাঁচজন নিহত হয়েছেন এ ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও দুইজন এদিকে গাজীপুরের চক্রবর্তী এলাকায় মাইক্রোবাসের ধাক্কায় অটোরিকশার এক যাত্রী নিহত ও তিনজন আহত হয়েছেন পুলিশ জানায় সকাল সাতটার দিকে লাকসামের চিলুনিয়া এলাকায় ঢাকাগামী একটি প্রাইভেট কার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশের একটি খাদে পড়ে যায় এতে ঘটনাস্থলে তিন শিশু সহ চারজন নিহত হন এ ঘটনায় আহত হন তিনজন পরে তাদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নেয়ার পথে আরও একজনের মৃত্যু হয় নিহতরা একই পরিবারের সদস্য বলে জানিয়েছে পুলিশ
প্রাইভেট কারটা খুব স্পিডে আসার পরে স্পিড ব্রেকার এখানে জাম্পিং দিয়ে ড্রাইভার নিয়ন্ত্রণ হলে খালে পড়ে গেছে প্রতি মাসের মধ্যে কয়েকটা গাড়ি আসিয়েছে পড়ে যায় এখানে ওই কতদিন পর পরে লোক মারা যায় এখানে একটা টার্নিং এর ব্যবস্থা করা হোক আমরা সকালের কাছে সরকার কাছে এটা আমাদের জোর দাবি জানাইতেছি ঢাকা গামী একটা প্রাইভেট কার দুটো ফ্যামিলির প্রায় 8 জন লোক নিয়ে তার ঢাকা যাচ্ছিল সকাল পৌনে সাতটা থেকে পৌনে সাতটার দিকে এখানে এসে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাদে পড়ে যায় এবং পাঁচজন মারা যায় গাজীপুরে টঙ্গীর টাম্পাক ও ফয়েল কারখানার ধ্বংসস্তূপ সরাতে এখনও কাজ করে যাচ্ছে সেনাবাহিনীর বিশেষ দল ও ফায়ার সার্ভিস এখন পর্যন্ত পঁচিশ হাজার টনের বেশি ধ্বংসাবশেষ সরানো হয়েছে বলে জানিয়েছে তারা জেলা প্রশাসনের তথ্যমতে এই দুর্ঘটনায় নিহত চৌত্রিশ জনের মধ্যে আজ সকাল পর্যন্ত আঠাশ জনের লাশ হস্তান্তর করা হয়েছে এছাড়া তিন জনের লাশ ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধারের পর স্বজনদের কাছে সরাসরি হস্তান্তর করা হয় ঘটনার পরপর টঙ্গি মডেল থানায় টাম্পাক কোম্পানির মালিক সহ সাতজনের বিরুদ্ধে হত্যা মামলা করা হয় এছাড়া গতকাল আরও একটি হত্যা মামলা করেছে টঙ্গি মডেল থানা পুলিশ এদিকে টাম্পাক ফয়েল কারখানার নিহতদের পরিবার ও আহতদের জন্য ক্ষতিপূরণ ও দায়ীদের বিচারের দাবিতে মানববন্ধন ও র্যালি করেছে জাতীয় শ্রমিক ফেডারেশন সকালে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে এ মানববন্ধন হয় বক্তারা নিরাপদ কাজের জায়গা নিশ্চিত করা আহত শ্রমিকদের উন্নত চিকিৎসা ও টাম্পাক ফয়েলের পণ্য ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে ক্ষতিপূরণ আদায় সহ আট দফা দাবি তুলে ধরেন এছাড়াও নিহত আহত ও নিখোঁজ শ্রমিকদের পূর্ণাঙ্গ তালিকা করে দোষীদের দ্রুত আইনের আওতায় এনে শাস্তি কার্যকরের দাবি জানান তারা পরে কালো পতাকা হাতে শোক র্যালিতে অংশ নেন ফেডারেশনের সদস্য শ্রমিক ও কর্মচারীরা দুপুরের সময় আরো থাকছে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের ব্যবস্থাপনা নিয়ে নানা অনিয়মের অভিযোগ লিখিত পেলে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস কারা কর্তৃপক্ষের লবণের দাম বেড়ে যাওয়া সহ নানা কারণে চামড়া সংগ্রহের পর থেকেই লোকসানের আশঙ্কা করছেন আড়তদাররা তবে এবার লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে পশু জবাই কম হওয়ায় আড়তদারদের এই আশঙ্কা উড়িয়ে দিয়েছে কাঁচা চামড়া ব্যবসায়ীদের শীর্ষ সংগঠন বাংলাদেশ হাইড অ্যান্ড স্কিন মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশন এদিকে লবণযুক্ত চামড়া কেনার ক্ষেত্রে আড়তদারদের লাভ লোকসান বিবেচনায় রাখার আশ্বাস দিয়েছেন ট্যানারি মালিকরা বিস্তারিত কামরুল হাসান সবুজার রিপোর্টে কুরবানির পশুর চামড়া সংগ্রহ ও প্রাথমিক সংরক্ষণের কাজ শেষ হয়েছে সারা দেশেই হাজারিবাগের ট্যানারিগুলো নিচ্ছে নিজেদের ব্যবস্থাপনায় কেনা চামড়ার দীর্ঘমেয়াদী সংরক্ষণ প্রস্তুতি লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী আড়তদারদের কাছ থেকে দু এক দিনের মধ্যে লবণযুক্ত চামড়া সংগ্রহ শুরু হবে বলে জানালেন তারা এখন আমাদের মাল চামড়া প্রসেস হবে কাঁচার থেকে ওয়াইল ব্লু হবে ওয়াইল ব্লু থেকে এরপরে কোরবানি হয়েছে তো সেই কারণে চামড়া কোনোটা থাকবে না সব চামড়া বিক্রি হবে আমার কি হলো কেউ লোকসানে ভাগিদার হবে না লাভ কম হবে কিন্তু লস হবে না সত্তর পঁচাত্তর টাকা ফুট পড়ে যাবে ঢাকার মালটা আর ঢাকার বাইরে যেগুলো আছে এগুলো তো আমাদের ঢাকা এখনো পৌঁছেনি এদিকে সরকারের বেঁধে দেওয়া দামেই চামড়া কিনতে পারবেন বলে প্রত্যাশা ট্যানারি মালিকদের তারা বলছেন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ও দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের আরত মালিকরা যেন ক্ষতির মুখে না পড়েন সে বিষয়টিও বিবেচনায় রয়েছে তাদের যারা আরত ব্যবসায়ী আছেন এবং ব্যাপারীরা আছেন তারা আমরা মনে করি যে তারা লসের সম্মুখীন হবে না তারা বুঝে শুনে চামড়া ক্রয় করেছেন এবং প্রিজার্ভেশন করেছেন এবং ট্যানারি মালিকরা তাদেরকে উপযুক্ত দামি দিবেন ব্যবসায়ীরা সচেতন থাকায় অন্য সময়ের তুলনায় এবার চামড়া নষ্ট হওয়ার পরিমাণ বিশ শতাংশ থেকে কমে দুই তিন শতাংশে নেমে এসেছে বলেও জানান তারা কামরুল হাসান সবুজ সময় সংবাদ ঢাকা এদিকে ট্যানারি মালিকদের বেঁধে দেয়া কম দামের কারণে খুলনা অঞ্চলের সবচেয়ে বড় বাজার যশোরের রাজারহাটে নামমাত্র মূল্যে চামড়া বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছেন বলে দাবি ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের লোকসানের আশঙ্কায় অন্য বছরের তুলনায় এক তৃতীয়াংশ চামড়াও ওঠেনি এবার হাতে এ অবস্থায় আর্থিক লোকসানের হাত থেকে রক্ষা করতে চামড়ার দাম পুনর্নির্ধারণের আহ্বান জানিয়েছেন স্থানীয় চামড়া ব্যবসায়ী নেতারা যশোর থেকে জুয়েল মৃধার তথ্য ও আবুল কালাম আজাদের ছবি নিয়ে ডেস্ক রিপোর্ট দেশের দক্ষিণাঞ্চলের বৃহত্তম চামড়া বিক্রির মোকাম যশোরের রাজারহাট এ হাটে খুলনা বিভাগ ছাড়াও গোপালগঞ্জ ফরিদপুর পাবনা ও নাটোরের ব্যবসায়ীরা চামড়া বেচাকেনা করেন 
প্রতি বছর কোরবানির ঈদ পরবর্তী হাট জমজমাট হলেও এবারে চিত্র ভিন্ন ট্যানারির মালিকদের বেঁধে দেয়া কম মূল্যের কারণে লোকসানের আশঙ্কায় অন্য বছরের তুলনায় এক তৃতীয়াংশ চামড়া ওঠেনি হাটে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের দাবি চামড়া প্রতি সাতশো থেকে এক হাজার টাকা পর্যন্ত লোকসান গুনতে হয়েছে সমিতির থেকে লোন করে পাঁচ লক্ষ টাকার মাল আনছি এখন হাটে এসে আমার দুই লক্ষ টাকাও ক্যাশ হয় না চামড়া আনছি বিক্রি করতে পারতেছি না গত বছরের থেকে দশে শেষ এ বছরও যদি শেষ হয়ে যায় তাই তো এতে শ্রীফলাতি হবে মৌসুমী ব্যবসায়ীদের অভিযোগ লবণ ও যাতায়াত খরচ উঠবে না বলে হাটে ছাগলের চামড়া নেই বললেই চলে ছাব্বিশ টাকা পঁচিশ টাকা লবণের কেজি দশ টাকা পাঁচ টাকা ছাগলের চামড়ার দাম অনেক ছাগলের চামড়া নদী ফেলাই দিয়েছে এবং পুতু ধুয়েছে আমি চারটি চামড়া ফেলাই দিয়েছি ব্যবসায়ী নেতারা বলছেন ঋণ নিয়ে চামড়া কিনে পথে বসার উপক্রম হয়েছে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের তাই লোকসান কমাতে চামড়ার মূল্য পুনর্নির্ধারণের আহ্বান তাদের আমার শেষ আবেদন টেনারি এসিজেন ভাইদের কাছে তারা বিদেশে করেন যদুর পারেন এই গরিব তৃণমূল ফর্জার লোকেকে বাসাবার চেষ্টা করবেন গত বছর কোরবানির ঈদের পর প্রথম হাটে ছয় কোটি টাকার চামড়া বেচা কেনা হয়েছিল এবার হয়েছে সাড়ে তিন কোটি টাকার সময় সংবাদ যশোর আগামী মাস থেকে মুর্শিগঞ্জের গজারিয়ায় ওষুধ শিল্প পার্কে প্লট বরাদ্দ দেয়া শুরু হবে বলে জানিয়েছেন শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু সকালে মতি ছিলে শিল্প ভবনে ওষুধ শিল্প মালিকদের সঙ্গে বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের কথা জানান তিনি মন্ত্রী জানান এই শিল্প পার্কটি চালু হলে ওষুধ তৈরির কাঁচামাল আমদানি প্রায় সত্তর শতাংশ কমে যাবে র মেটেরিয়ালগুলো যেগুলি ওনাদেরকে আমদানি করতে হয় সেগুলি যাতে না হয় তার জন্য সরকারের পক্ষ থেকে ওনাদের মাধ্যমে আমরা যে একটা এপি পার্কের সিদ্ধান্ত দু সালে নেওয়া হয়েছিল সেটা এখন সমাপ্তির পথে এই কার্যক্রমটা এখন সমাপ্তির পথে এবং অতি শীঘ্র অক্টোবরের ভিতরে ওনারা জমির বরাদ্দ দিয়ে দেবেন এবং কাজ শুরু হবে পরবর্তীকালে এখানে ইন্ডাস্ট্রিগুলি চালু হবে ঈদের দিন বৃষ্টির কারণে রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় সৃষ্টি হয় জলাবদ্ধতা জলাবদ্ধতার সঙ্গে কোরবানির রক্ত মিশে সয়লাভ হয় রাজধানীর বিভিন্ন এলাকা রক্ত মিশ্রিত জলাবদ্ধতা ও কোরবানির বর্জ্যের দূষিত বায়ু থেকে জীবাণুবাহী রোগ সংক্রমণ বাড়তে পারে বলে মনে করেন চিকিৎসকরা বিভিন্ন স্থানে ড্রেনেজ সিস্টেম ভেঙে পড়ায় এ সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে বলে মনে করেন পরিবেশবিদরা সেলিয়া সুলতানা রিপোর্ট ঈদের দিন সকালে প্রবল বৃষ্টিতে ঢাকার হোসেনি দালান যাত্রাবাড়ী পল্টন মালিবাগ শান্তিনগর এলাকায় জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয় এতে ড্রেন থেকে উঠে আসে ময়লা পানি সাথে যোগ হয় কোরবানির পশুর রক্ত এ সময় সাধারণ মানুষ এর উপর দিয়েই চলাচল করতে বাধ্য হয় ঈদের তিন দিন পরের চিত্র এটি পুরান ঢাকার এই রাস্তার দুপাশে যে ড্রেন রয়েছে তাতে কোরবানির পশুর রক্ত নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করা হলেও তা খুব একটা কাজে দিচ্ছে না চিকিৎসকরা বলছেন কোরবানির পশুর রক্ত ও বর্জ্য বৃষ্টির পানির সাথে মিশে যাওয়ায় স্বাস্থ্য ঝুঁকি বাড়তে পারে হতে পারে টাইফয়েড জন্ডিস আমাশয়ের মতো পানিবাহিত রোগ কোরবানির পশুর বর্জ্যের সাথে আমাদের যে সিস্টেমের রোগগুলো রিলেটেড তা সবই মূলত অন্ত্রের রোগ দুর্গন্ধ বা ওর মধ্যে কিছু টক্সিক ম্যাটেরিয়াল যা শ্বাসের মাধ্যমে টেনে নিলে কিছু অ্যাকিউট লাং ইঞ্জুরি যদি ডাইরেক্ট কন্ট্যাক্ট হয় জন্ম রোগের সম্ভাবনা থাকে পেটের এক রকমের টিউবার কিউলোসিস হয় আমরা বলি ইন্টেস্টিনাল টিউবার কিউলোসিস ঢাকার দুই সিটি কর্পোরেশনের সর্বমোট আড়াই হাজার কিলোমিটার খোলা ড্রেন ও চার হাজার কিলোমিটার ভূগর্ভস্থ ড্রেনেজ সিস্টেম ব্যবস্থাপনার আওতায় রয়েছে তবে আশেপাশের খালগুলো বন্ধ হয়ে যাওয়ায় বৃষ্টির পর রান অফ ওয়াটার নিষ্কাশনের ব্যবস্থাপনা অকার্যকর থাকছে বলে মনে করেন পরিবেশবিদরা যদি আমাদের পয়মিশ্রিত সুয়ে নিরং হতো তাহলে প্রতি বর্ষায় বারংবার আমাদেরকে এই রক্ত গঙ্গার বদলে নীল গঙ্গা দেখতে হতো প্রতি বছর প্রতি বর্ষায় বারংবার আমরা এই পয়মিশ্রিত জলের উপর দেখে যাই এবং সেই জল যখন শুকিয়ে যায় তার ধুলো থেকে আমরা পুরো বাতাসকে ধুলোযুক্ত করি সিটি কর্পোরেশনের তথ্যমতে গত চার বছরে তিনশো কোটি টাকার বেশি খরচ করা হয় ড্রেনেজ সিস্টেমের উন্নয়নে তবে নদী ও খালগুলো উদ্ধার না করা গেলে এ সমস্যা সমাধান হবে না বলে মনে করেন পরিবেশবিদরা সেলিয়া সুলতানা সময় সংবাদ ঢাকা ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের ব্যবস্থাপনা নিয়ে নানা অনিয়মের অভিযোগ করেছেন স্বজনরা কারাগার নিয়ন্ত্রিত দোকানে পণ্যের দাম দ্বিগুণ রাখা সহ অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন বিষয়ে দুর্নীতির অভিযোগ করে তারা কারা কর্তৃপক্ষ বলছে কারাগারে কোন ধরনের অনিয়ম সহ্য করা হবে না বিস্তারিত এমআর আমিনের রিপোর্টে দোকানের বিক্রেতা বলছেন ম্যানেজার পাঁচ টাকা মূল্যের নেটের ব্যাগ দশ টাকায় বিক্রি করতে বলেছেন কিন্তু ম্যানেজার বলছেন এ কথা ভিত্তিহীন 
আমাদের নিধারণ করে দিতে যে 10 টাকা করে দিতে না না কেন এর ব্যক্তিগত কথা ব্যক্তিগত কথা একটা বাড়ি বেগ একদম বাইরে হলো 5 টাকা এখানে নেই 10 টাকা এভাবে কেরানীগঞ্জে স্থাপিত ঢাকার কেন্দ্রীয় কারাগারে নেটের ব্যাগ থেকে শুরু করে খাবার পানীয় ও পোশাক সহ সব পণ্যেরই দ্বিগুণ দাম রাখার অভিযোগ করেন ক্রেতারা কয়েদির স্বজনরা বাইরে থেকে কোনো পণ্য নিয়ে আসলে তা কয়েদিদের দিতে দেন না কারারক্ষীরা বরং কারা কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রিত দোকান থেকেই পণ্য কিনতে বাধ্য করা হয় বলে অভিযোগ করেন স্বজনরা এক কেজি শশা বাইরে 15 টাকা 20 টাকা এখানে 90 টাকা রাখে 110 ঠিক আছে একটা জামুরা 20 টাকা 15 টাকা হাইস 30 টাকা ওখানে 70 টাকা 80 টাকা রাখে বেশি টাকা নিতে গেলে বলে যে তিন দিন পরে আসে যোগাযোগ করার জন্য এখন নিতে গেলে 1100 টাকা করে অতিরিক্ত দিতে হয় সাধারণ বিজনেস আদি নিজে 500 টাকা একটা লোমি নিতে 350 টাকা যেটা 1000 বিক্রি করলে 280 টাকা নয় পলিপ নাই 170 টাকা মেরিল মেরিল নাই লো 160 60 টাকা ব্যাগে একই ভাবে কারাগারে থাকা সজনদের সাথে নিয়ম অনুযায়ী দেখা করতে আসলেও কারারক্ষীদের বিরুদ্ধে টাকা দাবির অভিযোগ রয়েছে কারাগারের অন্যান্য ব্যবস্থাপনা নিয়েও অনিয়মের অভিযোগ করেন সজনরা দুটো ফ্রেন্ড ভিতরে রাজু ইসুপ আমি সেটা দেখা করেছিলাম পার্সোনালি ভাবে বাট আমার থেকে যে কোনো একটা ব্যক্তি 5000 দ্যাট মিন 100 ডলার চাইছে কাউন্ট দেন না গ্যাস এখন পর্যন্ত আনে নাই খুব কষ্ট খাবার কিনে দিয়ে যাই পায় না ঠিক মতো হাজার হাজার মানুষ কিন্তু একটা বাথরুম নাই একটা পর্সাপ খানা নাই কারা কর্তৃপক্ষ বলছেন এই ধরনের কোনো অনিয়ম সম্পর্কে ওয়াকিফ হাল নন তারা আশ্বাস দিলেন লিখিত অভিযোগ পেলে ব্যবস্থা নেয়ার এই ধরনের অনিয়ম আমরা অনেক শুনেছি পুরাতন কারাগারে যার জন্য আমরা তাড়াহুড়া করে নতুন কারাগারে আসছি যাতে এই ধরনের কোনো অনিয়ম কেউ করতে না পারে এখানে সাত হাজার বন্দীকে আমরা নিয়ে আসছি নতুন একটা কারাগারে এখানে আমাদের কিছু সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছি আমরা এগুলো আমরা সমস্যার দেখতেছি আমরা সাথে সাথে সমাধানও করতেছি আমাদের রান্না করতে একটু সমস্যা হচ্ছে তো আশা করি আমরা গ্যাস অচিরে পেয়ে যাব তিনি আরও জানান অনিয়মের প্রমাণ পাওয়া গেলে বরখাস্ত সহ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে এমার আমিন সময় সংবাদ ঈদের ছুটি শেষে জীবিকার তাগিদে আবারও ঢাকায় ফিরছেন কর্মজীবী মানুষ রেল লঞ্চ ও বাস টার্মিনালে আজও সকাল থেকে দেখা গেছে যাত্রীদের ভিড় এদিকে পরিবারের সঙ্গে ঈদ আনন্দ উপভোগ করলেও যানজট সহ পথে নানা ভোগান্তি পোহাতে হয়েছে বলে অভিযোগ করেন অনেক যাত্রী চোখে মুখে এখনো প্রিয়জনের সঙ্গে আনন্দের সময় কাটানোর রেশ ট্রেন থেকে একে একে রাজধানীর বুকে পা ফেলছেন ঈদের ছুটি শেষে ঢাকায় ফেরা মানুষ ভেতরে ও বাইরে উপচে পড়া ভিড়ের কারণে অনেক কষ্ট হলেও ঢাকায় ফিরতে পেরে যেন স্বস্তি যাত্রীদের পরিবারের সঙ্গে ঈদের ছুটি কাটানোর অনুভূতিও ছিল অন্যরকম ট্রেনের টিকিটটা পাওয়াতে অনেক আরাম আর ঈদের আনন্দের কথা তো আসলে বলে শেষ করতে পারবো না ঈদ বালি কাটাইছি কুরবান টুরবান দিলাম सदरघाट लंच टार्मिनल राजधानी दिखे आसा मानुषे ढल तब नौपथे नाना भोगानी पोहाते होत्री आनंद फूर्ति सवार साथ देखा बंधु बान्धव फैमिली सबको मिले भलो तब लंच जार्नी अनेक भीड़ है बसा जाए ना तरह से दाड़ाना जाए ना बच्चा नहीं अनेक समस्या आज एक हजार टाकर भाड़ा कैबिन भाड़ा बारोश टाक जन दुर्भुक्त आ উত্তরবঙ্গ থেকে দূরপাল্লার গাড়িতে আসা যাত্রীরা স্বাচ্ছন্দে আসতে পারলেও দক্ষিণ অঞ্চলের মানুষের ছিল নানা ভোগান্তি দেখা করার পরে আমরা যে ফিরে আসতেছি আসলে এই কষ্টটা কোনো কষ্টই বোধ হচ্ছে না যাত্রীরা বলছেন প্রতিবারের মতো এবার ঈদের ছুটি শেষে ঢাকায় ফিরতি পথে ছিল দুর্ঘটনার ঝুঁকি ফখরুল শাহিন সময় সংবাদ ঢাকা এদিকে ঈদের ছুটি শেষে ঢাকামুখী যাত্রীদের ঢল নেমেছে মাদারীপুরের কাওড়াকান্দি ঘাটে শিবচরের পাঁচচর থেকে প্রায় তিন কিলোমিটার এলাকা জুড়ে যানজট থাকায় পায়ে হেঁটে ঘাটে পৌঁছাতে দেখা গেছে যাত্রীদের এদিকে একই অবস্থা পাটুরিয়া দৌলতদিয়া নৌরুটেও অতিরিক্ত ভাড়া আদায় করা হচ্ছে বলে অভিযোগ করেন যাত্রীরা জেলা প্রতিনিধিদের পাঠানো তথ্য ছবি নিয়ে রেস্ট রিপোর্ট ঈদের ছুটি শেষে ঢাকামুখী যাত্রীদের ঢল নেমেছে মাদারীপুরের কাওড়াকান্দি নৌরুটে শিবচরের পাঁচর থেকে প্রায় তিন কিলোমিটার এলাকা জুড়ে যানজট থাকায় পায়ে হেঁটে ঘাটে পৌঁছাতে দেখা গেছে যাত্রীদের দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে থেকে লঞ্চ স্পিডবোর্ড ও ফেরিতে করে পদ্মা নদী পার হচ্ছেন তারা প্রায় দুই কিলোমিটার বেনে আসছি বেনে আসার পরে আপনার এরপর আবার হাঁটতেছি প্রায় এক কিলো দেড়শো টাকা করে নেয় সবসময় আর এখন এই ঈদের গুণে হচ্ছে দুশো টাকা করে নিচ্ছে টাকা পয়সা নিচ্ছে পিছনের গাড়ি আগে যাচ্ছে ঘাটে মনে করে আমরা সামনে আছি আমরা উঠতে পারতেছি না পিছনের গাড়িগুলো আগে চলে যাচ্ছে যানজট নিরসন সহ যাত্রী হয়রানি বন্ধে আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনী তৎপর রয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ 
ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত ভালো কোথাও কোনো ট্রাফিক ব্যবস্থা নিয়ে সমস্যা নেই যাতে সুশৃঙ্খলভাবে গাড়িগুলি পারাপার হতে পারে সে ব্যবস্থা আমরা করেছি এদিকে কর্মস্থলে ফেরা মানুষের ঢল নেমেছে পাটুরিয়া দৌলুদিয়া নৌ রুটেও এ রুটের সব আটচল থাকলেও প্রবল স্রোতে ব্যাহত হচ্ছে ফেরি ও লঞ্চ পারাপার সাবিত সরওয়ার সময় সংবাদ 2017 সালের শেষ নাগাদ পশ্চিমবঙ্গের শান্তি নিকেতনে বাংলাদেশ ভবনের নির্মাণ কাজ শেষ হলে তা উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শনিবার নির্মাণাধীন ভবনটি পরিদর্শন শেষে এই কথা জানিয়েছেন ভারতে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত সৈয়দ মুয়াজ্জেম আলী এই ভবন দুই দেশের মধ্যে সেতু বন্ধন হিসেবে কাজ করবে বলে মনে করেন বিশ্বভারতীর উপাচার্য ড স্বপন দত্ত কলকাতা প্রতিনিধি সুব্রত আচার্যের তথ্য ও ছবি নিয়ে দেখুন ডেস্ক রিপোর্ট কলকাতার বাংলাদেশ উপদূতাবাসের শীর্ষস্থানীয় কর্মকর্তাদের সঙ্গে নিয়ে শনিবার শান্তিনিকেতনে বাংলাদেশ ভবনের নির্মাণ কাজ পরিদর্শন করেন ভারতে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত সৈয়দ মোয়াজ্জেম আলী কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিশ্বভারতীর উপাচার্য ড স্বপন দত্ত তাকে স্বাগত জানিয়ে বাংলাদেশ ভবনের নির্মাণ কাজ সম্পর্কে জানান এতে সন্তোষ প্রকাশ করে মোয়াজ্জেম আলী বলেন আগামী বছরের শেষ নাগাদ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভবনটি উদ্বোধন করবেন শেখ হাসিনা এই প্রজেক্টের ব্যাপারে প্রথম ইনিশিয়েটিভ নিয়েছিলেন উনি ওনার ব্যক্তিগত উদ্যোগে টাকা স্যাংশন করিয়েছেন প্রজেক্টের বিভিন্ন দিক নকশা করা এবং তার ফাইনালাইজেশন সব কাজই করিয়েছেন এবং আমি আজকে দেখতে এসছি যে প্রজেক্টের কাজ কতটুকু আগালো যেভাবে কাজ চলছে তাতে আমরা আশা করছি যে আগাম বছরের শেষের দিকে এই বিল্ডিংটা হয়তো কমপ্লিট হয়ে যাবে বিশ্বভারতীতে অধ্যয়নরত বাংলাদেশি শিক্ষার্থী ও গবেষকদের সুবিধার্থে ভারত সরকার শান্তিনিকেতন ক্যাম্পাসে বাংলাদেশকে এই ভবন তৈরির জন্য জমি বরাদ্দ দেয় তবে এই নির্মাণ কাজে বরাদ্দ ত্রিশ কোটি রুপি খরচ দেবে বাংলাদেশ সরকার ভবনটি দুদেশের সম্পর্ক সমৃদ্ধ করার পাশাপাশি সেতু বন্ধন হিসেবে কাজ করবে বলে জানান উপাচার্য স্বপন দত্ত বাংলাদেশের ছাত্রছাত্রীরা যারা এখানে পড়ে এবং রিসার্চ স্কলাররা যারা এখানে আসেন বা এরপরে অনেক অধ্যাপকরা পরিকল্পনা গ্রহণের দু বছরের মাথায় এই প্রকল্প উদ্বোধনের কথা থাকলেও বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ সমস্যার কারণে নির্ধারিত সময়ে দেড় বছর পর এই নির্মাণ কাজ শুরু হয় সময় সংবাদ কলকাতা ইপিএলে জয়ের ধারায় ফেরার চ্যালেঞ্জ নিয়ে আজ মাঠে নামবে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড ভিকার স্টেডিয়ামে রেড ডেভিলদের প্রতিপক্ষ ওয়াটফোর্ড বিকাল পাঁচটায় শুরু হবে ম্যাচটি লিগের আরেক ম্যাচে রাত সাড়ে নয়টায় সান্ডারল্যান্ডের মুখোমুখি হবে আরেক জয়ের টটেনহাম হটস্পার ইপিএলে টানা তিন জয়ে এর একরকম উড়ছিল ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড কিন্তু ম্যানচেস্টার ডার্বিতে সিটির কাছে হারের পর থেকেই দুর্দশা শুরু রেড ডেভিলদের ডার্বির পর ইউরোপা লিগেও বরিনহোর দলকে হারের লজ্জা উপহার দিয়েছে ফেইনউড টানা দুই হারে বেশ বিপাকে পড়েছেন স্পেশাল ওয়ান রাশফোর্ড ও রেকর্ড অর্থে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডে যোগ দেয়া পল পকবার পারফরম্যান্স নিয়েও উঠেছে সমালোচনা দলের দুর্দিনে তাই জয়ের ধারায় ফিরতে মরিয়ে হয়ে উঠেছেন কোচ ওয়াটফোর্ডের মাঠে এ ম্যাচে জয়টা বেশ প্রয়োজন রেড ডেভিলদের দলে কোনো ইঞ্জুরি সমস্যাও নেই পরিসংখ্যানও আছে মরিনহোর দলের পক্ষে লিগে এখন পর্যন্ত দু দলের নয়বারের দেখায় সবকটি ম্যাচেই জিতেছে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড দুপুরের সময় এই পর্যায়ে শীর্ষ সংবাদ জানিয়ে দিচ্ছে আরেকবার ভারতের জম্মু কাশ্মীরে সেনাঘাটিতে হামলায় সতেরো সেনা সদস্য নিহত গুলিতে নিহত চার হামলাকারী নিউইয়র্কের ম্যানহাটনে পেতে রাখা বোমা বিস্ফোরণে আহত অন্তত ২৯ জন বঙ্গবন্ধুর পালিয়ে থাকা খুনিদের ফিরিয়ে আনতে প্রবাসীদের জনমত গড়ে তুলতে হবে কানাডায় সংবর্ধনায় প্রধানমন্ত্রী বললেন বাঙালিদের জীবনমান উন্নয়নে কাজ করছে সরকার মুক্তিযোদ্ধা ফারুক হত্যা মামলায় টাঙ্গাইলে সরকার দলীয় এমপি আমানুর রহমান খান রানার আদালতে আত্মসমর্পণ কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ 
মাদারীপুরে প্রেমের প্রস্তাবে রাজি না হয় নবম শ্রেণীর ছাত্রীকে কুপিয়ে হত্যা অভিযুক্ত যুবক আটক এবং হজের ফিরতি ফ্লাইটে শিডিউল বিপর্যায় প্রতিটি ফ্লাইটে আসছে নির্ধারিত সময়ের অনেক পরে অব্যবস্থাপনার জন্য এজেন্সির মোয়াল্লেমদের দুষছেন হাজিরা দর্শক এই ছিল দুপুরের সময় যে কোনো খবর পেতে ভিজিট করুন সময় নিউজ ডট টিভি সঙ্গে থাকুন সময়